సారీ పాస్ చేసుకుని కాదు ప్రపోజ్డ్ బడ్జెట్ ఇంత పెద్ద మొత్తంలో రెండు లక్షల యాభై ఆరు వేల కోట్ల రూపాయల పైబడి పాస్ ప్రపోజ్ చేసుకున్న ఈ బడ్జెట్లో బీసీ సంక్షేమం కోసం ఈ వార్షిక బడ్జెట్లో కేటాయించింది కేవలం ఐదు వేల ఆరు వందల తొంభై ఎనిమిది కోట్లు దాదాపు ఈ రాష్ట్ర జనాభాలో యాభై రెండు శాతం పైబడి ఉన్నటువంటి బలహీన వర్గాలకి ఇంత పెద్ద బడ్జెట్లో కేటాయించింది ఇంత కొద్దిగా ఈ ఐదు వేల ఆరు వందల తొంభై ఎనిమిది కోట్లకే మా మంత్రి గారు మహా ఆనందపడిపోతా ఉన్నారు పాప అధ్యక్ష నేను నేనే ఒక్క నిమిషం ఉండండి అధ్యక్ష నేను ఏం చెప్ ఏం చెప్తా ఉన్నాను నిజమే వారు చెప్పిన దాంతో నేను కూడా ఏకీభవిస్తా ఉన్నాను బలైన వర్గాల ప్రజానికం బాగుపడాలి పైకి రావాలి విద్యార్థులు బాగా చదువుకోవాలి పారిశ్రామికవేత్తలు కావాలి ఇంకా రకరకాల ఆయన కన్న కళ్ళన్నీ నిజం కావాలని నేను బలంగా కోరుకుంటున్నాను అది కోరుకుంటున్న దానికి ఏం కావాలా సకల సమస్యలకి పరిష్కారం ధనమే అధ్యక్ష ఆ ధనం ఏమి ఇవ్వకుండా మొత్తం ఇంత పెద్ద బడ్జెట్లో ఇంత కొద్ది కేటాయించేసి అన్ని చేయండి మేము అన్ని చేస్తామంటే ఆయన మాత్రం ఏం చేస్తారు ఎవరైనా చేస్తారు నేను అందుకే మీ ద్వారా ఈ ప్రభుత్వానికి నేను చెప్తా ఉన్నది ఏంటంటే ఈ ధనం సరిపోదు సమస్యలు చాలా ఉన్నాయి సమస్యలు చాలా ఉన్నాయి ఆలోచనలు పైకి రావాలనే తపన కూడా ఉంది కాబట్టి ధనం గురించి ఆలోచించండి అని చెప్తూ పెన్షన్స్ ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు బీసీ కార్పొరేషన్లో ఉదాహరణకి గత నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి బీసీ కార్పొరేషన్ ఫెడరేషన్ వాటిట్లు సంప సంబంధించి ఐదు లక్షల ముప్పై ఏడు వేల అప్లికేషన్లు స్కా ఏంటంటే వీటి కోసం పెండింగ్ ఉన్నాయి సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ రుణాల కోసం పెండింగ్ ఉన్నాయి ఇన్ని లక్షల అప్లికేషన్లు పెండింగ్ ఉంటే ఈ కొద్ది అరకొర ఈ నిధులతో ఐదు వేల నిధులతో ఏం చేయగలరు అధ్యక్ష కాబట్టి ఇవన్నీ ఆలోచన చేయాలని చెప్తా ఉన్నాను దానికోసం నేను మాట్లాడే తప్ప వేరే అట్లాగే అధ్యక్ష గురుకులాలు మనం ప్రారంభించాం రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ అన్నీ దాదాపు నాకు తెలిసి మోస్ట్ ఆఫ్ ది స్కూల్స్ ప్రైవేట్ బిల్డింగ్స్లోనే ఉన్న అరకొర వసతులతో చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు విద్యార్థులు నేను కూడా చాలా స్కూల్ నా నియోజకవర్గంలో కూడా చాలా స్కూల్స్ చూశాను నేను క్లాస్ రూమ్స్ ఇబ్బంది పడతా ఉన్నారు పడుకునేటప్పుడు ఇబ్బంది పడతా ఉన్నారు తినేటప్పుడు ఇబ్బంది పడతా ఉన్నారు మనం పక్క భవనాలు కట్టడం కోసం ఇప్పుడే రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్కి రాసి ఈ స్కూల్స్ అన్నిటికి కావాల్సిన భూమిని కేటాయించమని చెప్పి వాళ్ళని అడిగి ఎలినేట్ చేసి ఈ శాఖకు ఒప్పు చెప్తే మన దగ్గర డబ్బు ఉంది సంపద బాగా పెరిగింది రెండు లక్షల యాభై వేల కోట్ల పైన ఇది ఇటువంటి బిల్డింగ్స్ కడితే ఆస్తులు సృష్టించినటువంటి వాళ్ళు అవుతాం ఆ పని చేయవలసిందిగా మీ ద్వారా వారి చేస్తూ దాని మీద కూడా వారు చెప్తారని నేను ఆశిస్తూ ఉన్నాను అట్లాగే అధ్యక్ష బంద్ బీసీ బంద్ బీసీ బంద్ గురించి కూడా మనం గతంలో అనుకున్నాం బీసీ సప్లాన్ గురించి అనుకున్నాం వాటి గురించి కూడా ఆలోచన చేయాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాను నేను ఈ భవిష్యత్తులోనైనా ఈ బడ్జెట్ని మరొకసారి ఆలోచన చేయండి అని చెప్తూ మంత్రి గారి ఆలోచనలన్నీ నిజం కావాలని నేను కోరుకుంటున్నాను ఆ కళ్ళన్నీ నిజం కావాలని కోరుకుంటున్నాను కానీ అయ్యేటట్టు కనపట్టలేదు ఎందుకంటే దీంట్లో బడ్జెట్ లేదు ఒట్టిగా దానికి పరిమితం కాకుండా వారి కళలన్నీ నిజం కావాలని సమృద్ధిగా కావాల్సినంత బడ్జెట్ కేటాయిస్తారని నేను ఆశిస్తూ ఉన్నాను థ్యాంక్ యూ అధ్యక్ష గౌరవ బట్టి విక్రమానికి కృతజ్ఞత అధ్యక్ష గతంలో ఏ ప్రభుత్వం మీకు విద్యను అందించాలని వారు ఒప్పుకోక ఒప్పుకున్నారు కాబట్టి అధ్యక్ష గతంలో జరగలే డెఫినెట్ గతంలో జరగలే ఇప్పుడన్నా ఇంకా జరిగిపోదు ఇంకా చేయండి అని చెప్పి డెఫినెట్ అధ్యక్ష అధ్యక్ష వారు చెప్పారు బడ్జెట్ జరిపోలేదు అధ్యక్ష అధ్యక్ష అన్నిటికీ మూలం విద్య అధ్యక్ష విద్యలు ఉంటే అన్ని వస్తాయి అధ్యక్ష అందుకే ఇందులో ఎక్కువ శాతం కూడా ఎక్కడ విద్య కాంప్రైజ్ కాకుండా మెజార్టీ కూడా విద్యకు సంబంధించిన దానికి కేటాయించే అధ్యక్ష విద్య వస్తే అన్నిటి మూలం అధ్యక్ష విద్య వస్తే ఆర్థికంగా ముందుకెళ్తాము సామాజికంగా ముందుకెళ్తాం అధ్యక్ష ఇంకోటి అధ్యక్ష ఇది ప్రత్యక్షంగా డైరెక్ట్గా మాకు ఇచ్చిన బెనిఫిట్ అధ్యక్ష అధ్యక్ష రైతు బంధు మెజార్టీ ఉన్నంత మేము బీసీ వర్గాలే అందులో ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా మాకు బీసీ వర్గాలు ఆదాయం వస్తుంది అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఉచిత విద్యు కానీ రెండక మేము కూడా వ్యవసాయకులు అధ్యక్ష వ్యవసాయ కుటుంబ అధ్యక్ష మాధుడంగా మాకు ఉచిత కరెంట్ వస్తుంది రైతు బంధు వస్తుంది ఇది ఆర్థికంగా మేము లాభం చేసినట్టే కదా అధ్యక్ష మాలాంటి వేల కుటుంబం అవడంగా పరోక్షంగా కూడా లాభం పడుతుంది బీసీ వర్గాలకు ఎక్కువ శాతము ఈ బీసీ వర్గాలే ఎక్కువ వ్యవసాయం కానీ వ్యవసాయ కూలి ఆధారం ఉంటాయి కాబట్టి ప్రత్యక్షంగా డైరెక్ట్గా ఇంత విద్యతో పాటు ఆత్మగౌరవంతో పాటు పరోక్షంగా ఆ లాభం చూద్దాం డిఫినెట్ అధ్యక్ష ఇక్కడ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇంకా 
ఇది కావాలంటే అది నువ్వు అనే సమస్య అధ్యక్ష గతంలో ఎవరైనా ఆలోచన చేసిన అధ్యక్ష విద్య నియాలని కానీ ఆత్మగౌరవం పెంపొందేలాది కానీ ఫెడరేషన్ పెట్టాలని కానీ ఏ ఆలోచన చేయలే అధ్యక్ష డెఫినెట్గా మనం స్వాగతించాలి వాళ్ళు బట్టి గారు ఇంకో డైవర్ అధ్యక్ష మీరు బిల్డింగ్స్ అని అధ్యక్ష డెఫినెట్ అధ్యక్ష మేము కూడా చాలా బ్రహ్మాండంగా బిల్డింగ్ కట్టుకోవాలనుకున్నాం ఇప్పటికే కమలాపూర్లో హుజరాబాద్ దగ్గర ఒక అద్భుతమైన బీసీ రెసిడెన్షియల్ పాఠశాల కట్టుకున్నాం అధ్యక్ష అద్భుతంగా కట్టుకున్నాం ఒక కార్పొరేటర్కు ధీటుగా కట్టుకున్నాం అధ్యక్ష భూపాలపల్లి వెళ్ళడం అధ్యక్ష చూస్తే అద్భుతంగా అనిపిస్తుంది చూస్తే విధంగా ఒక యూనివర్సిటీ లాగా ఉన్నది అధ్యక్ష ఆదిలాబాద్లో కానీ ఇలాంటి ఆదిలాబాద్ ఎస్ ఆదిలాబాద్లో కానీ భూపాలపల్లిలో కానీ కమలాపూర్లో కానీ రంగారెడ్డిలో కానీ ఒక అద్భుతమైన స్కూల్ అధ్యక్ష అది ఫోటోలో సోషల్ మీడియా చూస్తే ఇది యూనివర్సిటీ అని కూడా కొంతమంది కాంపిటీషన్ అధ్యక్ష గొప్పగా బిల్డింగ్ కట్టుకుంటున్నాం అధ్యక్ష ఎస్ అధ్యక్ష రెండు వందల ఎనభై ఒక స్కూల్ అధ్యక్ష అరే అట్లే కదా డెబ్బై నాలుగు సంవత్సరాలు ఒకటి కట్టలేదు కదా మీరు అధ్యక్ష డెబ్బై నాలుగు సంవత్సరాలలో బీసీలకు ఒక్కటి కూడా కట్టలే కదా ఎనిమిది సంవత్సరాల కేసీఆర్ పరిపాలనలో అద్భుతంగా కట్టడం స్టార్ట్ చేసినాం మేము ఇప్పుడు మొన్న అధ్యక్ష విత్తనాలు వేసాము వృక్షాలు మారంటే ఇట్ విల్ టేక్ టైం డెఫినెట్గా ఇట్ విల్ టేక్ టైం దశల వారిగా దశల వారిగా బిల్డింగ్ కట్టుకుంటాము దశల వారిగా అధ్యక్ష ఐదో తరగతి స్టార్ట్ చేసినాం అధ్యక్ష టెన్త్ అయింది ఇంటర్మీడియట్ వచ్చిన ఇంటర్మీడియట్ కంటిన్యూ చేసినాము డిగ్రీ కాలేజ్లో పెట్టినాం అధ్యక్ష అంటే కంటిన్యూగా ప్రాసెస్ చేస్తాం కూడా అధ్యక్ష డెఫినెట్గా ఇటువంటి బిల్డింగ్ ఉండగా అద్భుతంగా కట్టి కట్టుకుంటాం ఏదో చిన్న గుడిసెలో ఉంచాం అధ్యక్ష ఒక యూనివర్సిటీలో కట్టుకున్నాం బిల్డింగ్లు రాబోయే కాలంలో డెఫినెట్గా ఆ బిల్డింగ్లో కట్టుకుంటాం అధ్యక్ష ఇంకోటి అధ్యక్ష ఒక్కొక్క బిల్డింగ్ ఎంత అధ్యక్ష ఇరవై కోట్ల అధ్యక్ష ఒక్కొక్క బిల్డింగ్ ఆ బిల్డింగ్ చూస్తే సుమారు ఇరవై ఇరవై ఐదు కోట్ల ప్రాపర్టీ అధ్యక్ష అద్భుతంగా కట్టుకున్న అధ్యక్ష మధిర నియోజకవర్గంలో చూడంగా డెఫినెట్గా అడిషనల్ క్లాస్ డిపెండ్ అధ్యక్ష మీ దగ్గర పెడతాం అధ్యక్ష ఇంకోటి అధ్యక్ష ఈ యొక్క ఐఎస్బి కింద మరి బీసీ లోన్ సంగతి ఏంటి అడగచ్చు ఎస్ మేము చెప్పాం అధ్యక్ష రెండు వేల పదిహేడులో పదిహేడులో కార్యక్రమం స్టార్ట్ చేసాం అధ్యక్ష రెండు వేల కొత్త గవర్నమెంట్ రాగానే నిధులు కేటాయించుకున్నాము కానీ కరోనా చేయబట్టి కూడా ప్రపంచమంతా ఆర్థిక ఇబ్బంది ఉన్నది అప్పుడు ఇయలేకపోయినాం కాబట్టి ఈసారి డెఫినెట్గా ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తాం అధ్యక్ష discussions and reply and demands for the grant are over now voting of demands for grants the question is that the cut motion number 1 to 36 are before the house those who are for the cut motion please say yes those who are against please say no knows have it knows have it the cut motions are last i shall now put the demands for the grants for voting the question is that the government be granted a sum of not exceeding rupees 231 crores 41 lakh 71000 under demand number 19 information and public relation that the government be granted sum of not exceeding rupees 2009 crores 24 lakh 57000 under demand number 36 industries and commerce that the government be granted a sum of note exceeding rupees 360 crores 61 lakh 7000 under demand number 39 information technology electronics and uh, communications that the government be granted a sum of sum not exceeding rupees 31770 crores 40 lakh 40 lakh 52000 under demand number 21 social welfare that the government be granted a sum sum not exceeding rupees 1728 crores 71 lakhs 12000 under demand number 24 minority welfare that the government be granted a sum not exceeding rupees 12564 crores 79 lakhs 65000 under demand number 22 tribal welfare that the government be granted a sum not exceeding rupees 1917 crores 29 lakhs 6000 under demand number 25 women child and welfare that the government be granted a sum not exceeding rupees 5697 crores 55 lakhs 13000 under demand number 23 backward classes welfare are before the house those those who are for the motions please say a those who are against please say no a yes, save it a yes, save it a yes, save it the motion are carried and demands are granted now the house is adjourned to meet again at 
10 a.m. on Friday, the 11th March, 2022.